ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി എന്നാണ് പുസ്തനായ യോഹന്നാൻ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തലിന് തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ടു ഒരു കേടും പറ്റിയില്ല ആ തിളച്ച എണ്ണയ്ക്ക് അപ്പോൾ അവസരം ശരീരത്തിൽ ഒരു ദോഷം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് രമേശൻ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇവനി എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുക കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഏകനായി കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തി അവിടെ അപ്പോസലൻ കഠിനമായ പീഡയാണ് സഹിച്ചത് കഠിനമായ പീഡ ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവം ഏകാകിയായി കഴിയുന്ന അനുഭവം ഒരു ദ്വീപിൽ ചുറ്റും സമുദ്രം അലർന്ന് കുതിച്ച് ഉയരുന്ന തിരമാലകൾ ആ തിരമാലകളുടെ നടുക്ക് ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപിൽ കഴിയുക എന്നുള്ളത് എത്രയോ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരു ദ്വീപിൽ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം പുഞ്ചിയോടെ നേടുവാൻ കാരണം അപ്പോസലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അനുദിനം തന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവന് എൻ്റെ ശിക്ഷനായിപ്പം കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശാണ് കുരിശ് നോക്കുന്ന ജീവിതമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ധാരണ ക്രിസ്തീയശിലുള്ള ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗം മാറും പരീക്ഷ പാസ്സാകും ജോലി കിട്ടും പലതരത്തിൽ ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും കടം മാറി കിട്ടും പ്രയാസങ്ങൾ വരാതിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കും ഇതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വഹിക്കാൻ വയ്യാത്തതായ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഏൽക്കാൻ പറ്റാത്തതായ അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതായ ചില ദുരിതങ്ങൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശി നോക്കുന്ന ജീവിതമാണ് കുരിശെന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടത മാത്രമല്ല ന്യായമായി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നതാണ് കുരിശ് ന്യായമായി നമുക്ക് കിട്ടാൻ അവകാശപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു അതാണ് കുരിശ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അർഹതയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് കുരിശ് നാം സ്വസ്ഥമായും സമാധാനമായും ജീവിക്കാനുള്ള വഴികളെല്ലാം നാം നോക്കുകയും അതെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ആ വാതിലെല്ലാം അടഞ്ഞു വരുന്നു അതാണ് കുരിശ് അപ്രതീക്ഷിതമായ അത്യാഹിതങ്ങളോ ആപത്തുകളോ വരുന്നു അതാണ് കുരിശ് ഒരു കാരണമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും നമ്മെ ഉദ്രവിക്കുകയും നമ്മെക്കുറിച്ച് കിംവദന്തികൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് കുരിശ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളതായ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നു അവ നമ്മെ ഞെരുക്കുന്നു നാം വലഞ്ഞു പോകുന്നു അതാണ് കുരിശ് നാൾ തോറും തന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവന് എൻ്റെ ശിക്ഷനായി ഇപ്പം കഴിയില്ല തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കണം എൻ്റെ സുഖം ത്യജിക്കണം എൻ്റെ സന്തോഷം ത്യജിക്കണം എൻ്റെ ഇഷ്ടം ത്യജിക്കണം എൻ്റെ ശരിയെ ത്യജിക്കണം എൻ്റെ നന്മ ത്യജിക്കണം എൻ്റെ പ്ലാനുകൾ ത്യജിക്കണം എൻ്റെ പദ്ധതികൾ ത്യജിക്കണം എൻ്റെതെല്ലാം ത്യജിക്കുക തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുക എന്നിട്ടോ നാളുതോറും കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ഭാവത്തോടെ യേശു കുരിശ് വഹിച്ച അതേ ഭാവത്തോടെ ആരോടും പരാതിയില്ലാതെ ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ ആരെക്കുറിച്ചും ഒന്നും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അതൊന്നും ചിന്താവിഷയമാകാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നതായ പ്രതിസന്ധികളെ ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുക അതാണ് കുരിശ് വഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വാസ്തു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നാം ആത്മവിവശത ലഭിക്കുന്നത് ആത്മവിവശത ലഭിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ വിവശത എൻഡിയൂമെൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയും എൻഡിയൂമെൻ്റെ പവർ ആത്മശക്തിയുടെ ശക്തീകരണം എൻഡിയൂമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ലഭിക്കും ഈ ആത്മവിവശത കുരി സന്തോഷത്തോടെ വഹിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു സമാധാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതായ ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്
നമ്മെ എല്ലാവരും വെറുക്കുമ്പോഴും നമ്മെ വെറുക്കാതെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു കൂടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതായൊരു ധൈര്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോഴും ശരിയായി ധരിക്കുന്ന യേശു എൻ്റെ അരികത്തുണ്ടെന്നുള്ളതായ ധൈര്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ പഹയ്ക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ യേശു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതായ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും സാന്നിധ്യം ലഭിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹനസ്ലേക്ക് പത്മോസിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈ കുരിശ് വഹിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് കിട്ടിയത് ആത്മവിവസത കിട്ടി ആത്മാവിൻ്റെ വിവസത ആത്മാവിൻ്റെ വിവസത ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്താണ് ഈ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു വരുന്ന അനുഭവത്തിൽ എന്താണ് അപ്പോസിന് കിട്ടിയത് അത് തുടർന്ന് പോലെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തുടർന്ന് വായിക്കാം നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫേസോസ് സ്മൃന പെർഗമോസ് തുയധൈര സർദീസ് ഫിലദൽഫിയ ലവതുക്യ എന്ന ഏഴ് സഭകൾക്കും അയക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം എൻ്റെ പുറകിൽ കേട്ടു പിറകിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു മഹാനാദം കേട്ടു വലിയൊരു മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു കാഹളനാദത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം കേട്ടു പിന്നിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം കേട്ടത് ആളെ കാണുന്നില്ല പിന്നിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു ശബ്ദം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് അപ്പോസലന് ആകെ ഒരു വലിയ സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സമാധാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹൃദയം പിളരുന്ന അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ദേവസ്വം പറയും ഇബ്രാഹിം ലേഖൻ നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യം ഉള്ളതായി ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേറൊടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതാണ് ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പിളർക്കും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേറൊടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ വചനം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം മറന്നുപോകും ഏതെല്ലാം ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും ആണെങ്കിലും നാം അത് മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഓരോ പ്രാവശ്യം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സമാധാനം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ചിലർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും തരുന്നുണ്ട് ഒരു സമാധാനം ആകെ ഒരു സ്വസ്ഥത നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ല നമ്മുടെ കടം മാറിയില്ല രോഗം മാറിയില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വഴക്കും ബഹളവും കുഴപ്പമൊന്നും മാറിയില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം മാറിയില്ല മക്കളുടെ ദുസ്വഭാവം മാറിയില്ല പക്ഷേ ഏതോ ഒരു അലൗകികമായ ശാന്തി ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വചനം കേൾക്കണം വചനം നിർബന്ധമായും കേൾക്കണം വചനം കേൾക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്പോൾ ദേഹോ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറയുന്നു പന്ത്രണ്ടായ ഉൽപ്പത്തി ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കും ദൈവം നിത്യനായ ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി എന്താണ് ഈ പ്രത്യക്ഷത പ്രത്യക്ഷത ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടു അബ്രഹാം രാത്രി ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അബ്രഹാമി അബ്രഹാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അബ്രഹാം ആ വിളി കേട്ട് ഞെട്ടി ഓടുന്നു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ശബ്ദം കേട്ടു ആളെ കാണുന്നില്ല ദൈവത്തെ ആരും ഒരാൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാണുകയുമില്ല അബ്രഹാം ഞെട്ടി ഉണർന്നു ശബ്ദം കേട്ടു നീ നിൻ്റെ മകനെ നിൻ്റെ ഏകജാതന ഇസ്ഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ മോറിയ ദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന മലയിൽ അവനെ യാഗം കഴിക്കുക ദൈവശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ വചനം കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വചനം കിട്ടുമ്പോൾ നിത്യനായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മോട് വാദിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മോട് പ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചിലപ്പോൾ യുവതിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയും ആകാശമേ കേൾക്കുക ഭൂമിയെ ചെയ്തിരിക്കുക യഹോ വരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവർ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു കാളതിൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുതിൻ്റെ യജമാൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയും അറിയുന്നു എൻ്റെ ജനം അറിയുന്നില്ല ഇസ്രായേലോ ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല നമ്മുടെ
പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷം എന്തൊരു സമാധാനം വലിയ ദുരിതത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വലിയ സമാധാനമായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ നീറിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സോടുകൂടി വരുമ്പോൾ പരിഹാരം കാണാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുമായി അലഞ്ഞൊലഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാടി തളർന്ന് വിവശരായി വരുമ്പോൾ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം തരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ തരും വചനം നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും വചനം നിങ്ങൾക്ക് ബലം തരും ആത്മാവിൻ്റെ ബലം തരും വചനം നിങ്ങൾ കഴുകൽ തരും വചനം നിങ്ങളെ കഴുകും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ പാവക്കറകൾ കഴുകി മാറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് രോഗസൗഖ്യവും തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരും വചനം ഈ വചനം വചനം കേൾക്കുക അതാണ് ദൈവ പ്രത്യക്ഷത യവനസ്ലിഹ പത്മോസിൽ ആത്മവിശ്വസ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം ലഭിച്ചത് വചന കേൾവിയാണ് കേട്ടു എന്താണ് കേട്ടത് ഒരു നിയോഗമാണ് കേട്ടത് ഒരു കമ്മീഷൻ ഒരു ജോലിയാണ് തന്നത് ഒരു നിയോഗം ഒരു ജോലിയാണ് തരുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ചില ജോലികൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരേക്കും ചില ജോലികൾ ഫലമേൽപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള ചില വേലകൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തരാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജോലി ഫലമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ശക്തിയും കൂടി തന്നാൽ കർത്താവ് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നത് ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി തരും ദൈവം ആ ശക്തി തന്നാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് യവനശ്രീയോട് പറഞ്ഞു നീ ഏഴ് സഭകൾക്കും എൻ്റെ ദൂത് നീ അറിയിക്കുക ഞാൻ തരുന്നത് നീ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞാൻ തരുന്ന ദൂതുകൾ നീ അറിയിക്കുക ഏഴ് സഭകൾ എഫ് എസ് ഒ സഭ സ്മൃന്ന സഭ പെർഗമോ സഭ തൊയ്ത്തൈര സഭ സർദി സഭ ഫിലഡൽഫിയ സഭ ലവോദിക്ക സഭ ഈ ഏഴ് സഭകൾക്കും ഞാൻ തരും ദൂത് നീ എഴുതി അറിയിക്കുക നോക്കുന്നൊരു വായിക്കാം പതിനൊന്ന് വാക്യം നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫ് എസ് ഓസ് സ്മൃന്ന പെർഗമോസ് തൊയ്ത്തൈര സർദീസ് ഫിലഡൽഫിയ ലവദൊക്കിയ എന്ന ഏഴ് സഭകൾക്കും അയക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം എൻ്റെ പിറകിൽ കേട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീ ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നീ എഴുതണം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ഏഴ് സഭകൾക്കും നീ അവ അയക്കുക എഴുതുക അയക്കുക നീ തന്നെ തന്നെ അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക നീ അധ്വാനിച്ച് അയക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുക എഴുതുക അയക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ജോലികൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലികൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയായ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തു പോകും ആരും നിങ്ങളെ ഒന്നും പറയേണ്ട നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിപ്പോകും കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓടും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയാനും നിങ്ങൾ ഓടും ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമാധാനം ഒന്ന് പ്രസ്താവിക്കണമല്ലോ നിങ്ങളെ ഹൃദയം അങ്ങനെ ത്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആരോടെങ്കിലും പറയണമല്ലോ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ സന്തോഷം അത് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വരും കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ആ ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാർത്ത ആ വൃത്താന്തം ഒന്ന് അറിയിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ധാരാളം ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ച യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിലരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ ഒന്നല്ല സത്യം അവിടെ വചനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പണപ്പെരുവ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല സഭാമാറ്റമില്ല സമുദായ മാറ്റമില്ല അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആകെ ജീവൻ്റെ സുവിശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്നും അത് കേൾക്കുക വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അനേകരും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു അതൊരു സുവിശേഷ വേലയാണ് അനേകരൊന്ന് ഈ ജീവൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ നാം അറിയിക്കുന്നു അവരെയും ക്ഷണിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നാം വരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല നാം ചെയ്യുന്നു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ തരത്തിൽ വേലയാണ് പരിമേൽപ്പിക്കുന്നത് ചിലർ ഭവന
ഏതെങ്കിലും തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ ആ വചനം അവിടെ മുളച്ചു വരും വിത്ത് കിടന്നാൽ ഒരു മഴ പെയ്ത് മണ്ണ് നനയുമ്പോൾ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ നാം ഓരോ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കൊടുക്കുന്നതായ ഈ വചനം അവിടെ കിടക്കുകയും ഒരു തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ അത് ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ആ വചനം മുളച്ചു വരും അത് അവർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരും വചനം കേൾക്കുക ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം നാം ആരും പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും അല്ല ആണോ അല്ലല്ലോ നാം ആരും മഹാജ്ഞാനികളല്ല ഒട്ടുമല്ല നമുക്ക് വേദവസ്തുതലും വലിയ പാണ്ഡിത്യമില്ല നമുക്ക് വചനശ്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സ്ഥിയോളജിക്കൽ നോളജ് ഇല്ല വേദശാസ്ത്രപരമായ പാണ്ഡിത്യമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു നാം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടി വചനം കേൾക്കാൻ വരിക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടി ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അതിൻ്റെ വേവരുമേറിയ ഭാഗങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ വചനം കേട്ടു ഒരു നിർമ്മല വിശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടി ആ നിഷ്കളങ്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി സമാധാനം കിട്ടി അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു തീർച്ചയായും ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തു പോകും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ചു പോകും മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞു പോകും ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുള്ളിമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് തോൽപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് വചനം പറയാൻ ദാഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിശ്വസനായി അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പിന്നിൽ ശബ്ദം കേട്ടു നീ കാണുന്നത് നീ എഴുതണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അത് നീ എഴുതണം എഴുതി ഈ ഏഴ് സഭകൾക്കും നീ അയക്കുക എന്ന് കാഹളത്തിനത്തെ ഒരു മഹാശബ്ദം മഹാനാദം കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കാഹളത്തിനത്ത് മഹാനാദം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ കാഹളനാദം അത് ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ സഭയെ കൂട്ടി വരുത്താനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാഹളനാദം സഭയെ പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് നാം പഴയ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം കാഹളനാഥം സംഖ്യാപുസ്തം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം കാഹളനാഥം രണ്ടുതരം കാഹളങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാഹളം ഊതുമ്പോൾ സഭയെ നാനാദേശത്ത് നിന്ന് കൂട്ടി വരുത്തുന്നു അടുത്ത കാഹളം ഊതുമ്പോൾ സഭയെ വിളിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു കാഹളനാഥം സഭയെ കൂട്ടി വരുത്താനുള്ള കാഹളനാഥം സഭയെ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനുള്ളതായ കാഹളനാഥം ഇന്ന് നാം ദൈവത്തിന് വചനം കേൾക്കുന്നു ഇനി ഒരു ദിവസം നമ്മെ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഒരു കാഹളനാഥം കേൾക്കും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നാം തിരുവന ശുശ്രൂഷകൾ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അത് കാഹളത്തിനകത്ത് മഹാശബ്ദം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സഭയെ കൂട്ടി വരുത്തുകയാണ് നാനാ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതായ ദൈവമക്കളെ കൂട്ടി വരുത്തുന്നു ദൈവമക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ കുടക്കീഴിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പന്തലും കീഴിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരുത്തുന്നു എല്ലാവരെയും തന്നെ കർത്താവ് തന്നോട് ചേർത്ത് നിറച്ച് നിർത്തുന്നു നാനാ ദേശങ്ങളിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിറച്ച് നിർത്തുന്നു ഒരു കുടുംബമായി നിർത്തുന്നു ഒരു കൂട്ടായ്മയായി നിട്ട് നിർത്തുന്നു ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് പല പല കുടുംബങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പല പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പക്ഷേ നാം എല്ലാം ഒരൊറ്റ അപ്പൻ്റെ മക്കളായി നാം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇനി ഒരു ദിവസം ഒരു കാഹളനാഥം കേൾക്കും മഹാനാഥം കാഹളം അതെന്നാണ് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഒരു മഹാശബ്ദം കേൾക്കും കാഹളനാഥം ആ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും തെസ്ലോനിക്കർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കൂ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ ദിവസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കും ഉറപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറി കഴിഞ്ഞു നീ മൂന്നിലൊന്ന് നിറവേറുകയില്ലെന്ന് എന്തിനു
നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല കണ്ണ് വയ്ക്കുന്നിടയിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടും വായിച്ച് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാനൊരു രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല നാം എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പോകുകയില്ല നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹള നാഥത്തിൽ അന്ത്യകാഹള നാഥത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും സ്തോത്രം കാഹളം മുഴങ്ങും അന്ത്യ കാഹള നാഥത്തിങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും പെട്ടെന്ന് കണ്ണി വയ്ക്കുന്നവരിൽ എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് രാജാധിരാജൻ്റെ അരികിലേക്ക് സ്വർഗീയ മണവാളിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നാം പറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം മാറ്റം വന്ന ശരീരം ഈ ശരീരം ഖനമില്ലാത്ത ശരീരം ഈ ശരീരം ഉയർന്നുയർന്നു പോകും കർത്താവിൻ്റെ സമീപത്ത് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് പറന്നു ചെല്ലും ഒന്നു വായിക്കൂ എന്നാൽ അന്ത്യകാഹള നാഥത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ ക്ഷയമില്ലാത്തവരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ എന്നാൽ ജീവനോട്ടിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും നിരവുള്ളുകയില്ല മരിക്കാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്ന നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ മരിക്കാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടോ മരിക്കാത്ത മനുഷ്യനുണ്ട് മരിക്കില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയുള്ളൂ പിന്നെ മരണം കാണുകയില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് എന്നാൽ അന്ത്യകാഹള നാഥത്തിങ്കൽ അന്ത്യകാഹള നാഥത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും മരിച്ചവർ ക്ഷയമില്ലാത്തവരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ ദ്രവിക്കുന്ന ശരീരം ദ്രവിക്കാത്ത ശരീരമായി തീരും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ഈ മർത്യമായ മൺമയമായ ശരീരം അമർത്യതയെ ധരിക്കും ദേവരൂപം ദൈവരൂപം ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം വഹിക്കും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവരൂപമായി തീരും ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കും പിന്നെ ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് അദ്രവത്വത്തെ ദ്രവിക്കാത്തതിനെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാഹളം ധ്വനിക്കും ഇപ്പോൾ യോഹനസിയ കേട്ടത് സഭയെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു കാഹളമാണ് സഭയെ ഉണർത്താനുള്ളൊരു കാഹളമാണ് സഭയ്ക്ക് വചനം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കാഹളമാണ് സഭയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനുള്ളൊരു വാഹനം കാഹളമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം സഭയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ സുവിശേഷ വേല ഒരു കാഹള ധ്വനിയാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗം വചന ശുശ്രൂഷ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ വനിതാ സമാജങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹള ധ്വനി തന്നെയാണ് അതിന് ജനത്തെ പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ ജനത്തിന് എഡിഫിക്കേഷൻ തരുവാൻ ജനത്തിന് വിശുദ്ധീകരണം തരുവാൻ ജനത്തിന് രൂപാന്തരം തരുവാൻ ജനഹൃദയങ്ങൾക്ക് മാറ്റം തരുവാൻ ജനഹൃദയങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതായ ശുശ്രൂഷകളാണ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷകൾ അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ വരയെങ്കിലുള്ള കാഹളനാഥം കേട്ട് പറന്നു വരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാഥം കേട്ട് ഞാൻ പറന്നു ഉയരുമോ ഞാൻ ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് കർത്താവ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നിനച്ചിരിയാത്ത സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളനാഥം കേട്ടാൽ ഞാൻ ഉയരുമോ ഞാൻ പറന്നു ഉയരുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വരി നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വളരെ സജീവമായ ചിന്താവിഷയമാകേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഇതിൻ്റെ മരണത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും ഇതിന് ഉയർത്തെഴുന്ന പിന്നെ ഏറ്റുപറയുകയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിനായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിനായി നോക്കി പാർക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് നോക്കി പാർക്കുന്നുണ്ടോ ആര് ആരുമില്ല അതൊന
കർത്താൻ രണ്ടാമത്തെ വരവ് നമുക്കൊരു വിഷയമാണോ കാഹ്ളനാഥം കേൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം ഈ കാഹ്ളനാഥം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം വരുമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായി രൂപാന്തരം വന്നിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പറന്നു വരുന്നതൊക്കെ നാം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ തീരാ നഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വളരെ എളിമയോടെ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് പറയാം സ്തോത്രം ഞാൻ മാനസാന്തരയുടെ കാലത്ത് അന്ന് കേട്ടിരുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെയും അന്ന് ഞാൻ ആർത്തി കൊണ്ട് കേട്ടിരുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഞാൻ ആവേശം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു എന്നല്ല പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു പ്രത്യാശയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൂമിയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കും പോലെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു ഖനമില്ലാതെ അങ്ങ് പറന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലത്തെ അനുഭവം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ അനുഭവം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെഴുതി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം കാഹ്ളനാഥം കേൾക്കണം കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരയിലുള്ള കാഹ്ളനാഥം കേൾക്കാൻ എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്നെ ഒരുക്കണമേ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കാരുണ്യവനായ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മക്കളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ആത്മാവിൻ്റെ വിവസ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവരെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ ഈ മക്കൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ തരണമേ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വഴി വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ അലോയ്യ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്